పబ్బుల్లో దమ్ మారో దమ్ దుమ్ము రేపుతోంది రాత్రి పగలు తేడా లేదు చిన్న పెద్ద తేడా లేదు ఫైనల్గా ఒంటి మీద ఉన్న నూలు పోగు ఊడిపోయే వరకు చిందులేయడమే లక్ష్యం వ్యాపారం పెంచుకోవడమే యాజమాన్యాల పని ఏదేమైనా బేఖాతర్ హద్దులు లేని పబ్బుల్లో పరదాలు లేని సరదాలకు కొదవ లేకుండా పోయింది మత్తులో విచ్చల విడిగా వినోదం ఆపై తన్నులాట ఇలా సినిమా ఫైటింగ్ సీన్స్ రొటీన్గా మారిపోయాయి ఈ సమయం ఆ సమయం అన్న తేడా లేదు ఏదైనా ఒక్కటే ఇక రాత్రి అయితే చాలు అక్కడ భారీ శబ్దంతో సంగీతపు హోరి ప్రారంభమవుతుంది ప్రత్యేకమైన అతిథులకు మాదక ద్రవ్యాలు లభిస్తాయి మైనర్లు ఇంటర్ విద్యార్థులు కూడా తాగి తూగుతారు తందాన అంటారు ఆ తర్వాత రోడ్ల మీద కూడా విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తారు ఒక్కోసారి బాహాబాహ యుద్ధాలు కొనసాగుతాయి అర్ధరాత్రి దాటాక వినోదం తారా స్థాయికి చేరి కోడి కూత వేళకు సద్దు మణుగుతుంది ఇది హైదరాబాద్లోని పలు పబ్బుల్లో నిత్యం చోటు చేసుకునే ఘటనలు అర్ధరాత్రి దాటే వరకు నడుస్తున్నా కొన్నింట్లో మాదక ద్రవ్యాలు సరఫరా అవుతున్నా అధికార యంత్రాంగం పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు మద్యం మాదక ద్రవ్యాల మత్తులో కొందరు యువతి యువకులు వీరంగాలు సృష్టిస్తున్నారు బిగ్ బాస్ త్రీ విజేత రాహుల్ సిప్లిగంజ్పై జరిగిన దాడి ఈ పబ్ కల్చర్పై కాకరేపుతోంది ఏ స్థాయిలో పబ్బులు భరి తెగిస్తున్నాయో అర్థమవుతోంది పబ్బులోకి ప్రవేశించాక ఆ వాతావరణానికి తొంభై శాతం మంది విచక్షణ కోల్పోయి ప్రవర్తిస్తున్నారు యువతులు మహిళలపై అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ప్రశ్నిస్తే దాడి చేసేందుకు వెనుకాడడం లేదు కొందరు రాజకీయ నాయకుల కుమారులు పబ్బల్లోనే సెటిల్మెంట్లు చేస్తున్నారు రెండు మూడు నెలల వ్యవధిలో మాదాపూర్ గచ్చిబౌలి జూబ్లీ హిల్స్లోని కొన్ని పబ్బుల్లో అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి ప్రస్తుతం గచ్చిబౌలి అలాగే హైదరాబాద్లో రెండు పబ్బుల దగ్గర మా ప్రతినిధులు విజయ్ రంజిత్ ఉన్నారు ఈ పబ్బులపై ఎటువంటి నియంత్రణ ఉంది పర్యవేక్షణ ఉందనే వివరాలు మా ప్రతినిధి విజయ్ రంజిత్ అందిస్తారు విజయ్ ప్రస్తుతం మీరు ఏ పబ్ దగ్గర ఉన్నారు అసలు పబ్ కల్చర్ పై హైదరాబాద్ లో అధికారులు ఎలాంటి నియంత్రణతో ఉన్నారు ఎలాంటి పర్యవేక్షణతో ఉన్నారు నిన్న దాదాపుగా గత మూడు రోజుల క్రితం గచ్చిపోలిలోని ప్రిజం పబ్ లో జరిగినటువంటి గొడవకు సంబంధించి ఆ తర్వాత పబ్బులు ఎంత టైం వరకు నడుస్తున్నాయి అనేది నిన్న రాత్రి మనం ఒక డెకాయ్ ఆపరేషన్ చేస్తే చాలా స్పష్టంగా తెలిసింది హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ముప్పై నుంచి నలభై పబ్బులు టైం సమయం మించిపోయిన తర్వాత అంటే అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలు దాటిన తర్వాత కూడా నడుస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం స్పష్టంగా వీక్ డేస్ లో పదకొండు గంటల వరకు వీకెండ్స్ లో ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వరకు మాత్రమే పర్మిషన్ ఇచ్చింది కానీ పబ్స్ కావచ్చు ఈ బార్ రెస్టారెంట్లు కావచ్చు అర్ధరాత్రి వరకు కొనసాగుతున్నాయి దాదాపు బిగ్ బాస్ రాహుల్ పైన జరిగినటువంటి దాడి జరిగినటువంటి పబ్బు ఇదే ప్రిజం పబ్బు లోపటికి మొత్తం ఎవరిని రాకుండా ఉదయం పూట అంతా కూడా అడ్డుకట్ట వేస్తున్నారు కానీ ఎంటైర్ ఇష్యూకి సంబంధించి నిన్న ఒకసారిగా రాత్రి పబ్బులను పరిశీలిస్తే పన్నెండు దాటిన తర్వాత యథేచ్ఛగా నడుస్తున్నాయి కనీసం పోలీసులు కూడా వెళ్ళి ఆపటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మొత్తం ఈ యొక్క హైదరాబాద్లో ఈ గచ్చిబోలితో పాటుగా జూబ్లీ హిల్స్లో ఉన్నటువంటి పబ్బులను మొత్తం పరిశీలిస్తే కూడా అదే రకమైనటువంటి వాతావరణం ఉంది దాదాపు గతంలో పోలీసు పోలీసులు చాలాసార్లు అనేక పబ్బులకు నోటీసులు ఇచ్చారు ఈసారి కూడా దాదాపుగా ఈ గతంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పబ్బులు ఏవైతున్నాయో వాటిని కూడా నోటీసులు ఇచ్చారు దాంట్లో మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్గా ఉన్నటువంటి పబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పబ్స్ పైన ఇప్పటికే పోలీసులు నిఘా పెట్టారు ప్రిజం పబ్లో జరిగినటువంటి ఏదైతే ఇష్యూ ఉందో ఇది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది పబ్లో ఏ రకంగా ఈ అర్ధరాత్రి పన్నెండు దాటిన తర్వాత ఈ ఈ గొడవలు కావచ్చు లేదంటే అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు సంబంధించి పోలీసులు నిఘా పెడుతున్నారు కానీ ఆ పబ్బు ఏదైతే ఆ ఈవెంట్ జరుగుతున్న సమయంలో పోలీసులు లోపలికి వెళ్ళలేకపోతున్నారు హైకోర్టు నుంచి ఆదేశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి తాము వెళ్ళలేకపోతుంది చెప్తున్నారు కానీ హైదరాబాద్లో దాదాపుగా నూట డెబ్బై యొక్క పబ్బులున్నాయి దేశంలో అత్యధిక అత్యధికంగా రెండవ స్థానంలో హైదరాబాద్ ఉంది పబ్బులు ఉన్నటువంటి రెండవ స్థానంలో దాంట్లో నలభై పబ్బుల వరకు హైదరాబాద్లో మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ ఉన్నాయి ఎప్పుడు కూడా నిత్యం గొడవలు జరగడం అక్కడ బౌన్స్ బౌన్సర్లతో గొడవలు జరగడం ఈ ఇష్యూస్ సంబంధించి మొత్తం నలభై పబ్బుల వరకు ఉన్నాయి దాంట్లో హైదరాబాద్ సంబంధించి ఓటీఎం పబ్బు కావచ్చు టికిషాకి టిప్సి స్టోర్స్ జీరో ఫార్టీ జీహాన్ ఫర్జీ కర్మ ఇట్లాంటి పబ్బులపైన పోలీసులు నిఘా పెట్టారు నలభై పబ్బుల వరకు కూడా పోలీసులు పూర్తి స్థాయిలో నిఘా పెట్టి ఎక్కడ ఎటువంటి జరగకుండా కూడా చూసుకున్నారు కానీ నిన్న రాత్రి పన్నెండు గంటలు దాటిన తర్వాత కూడా దాదాపుగా నలభై పబ్బులు తెరిచే ఉన్నాయి పోలీసులు ఎక్కడ కూడా లేరు పోలీసులు కనీసం వాటిని ఆపే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు అందుకోసమే ఇటువంటి పబ్బుల్లో గొడవలు జరుగుతున్నాయనే విషయాన్ని అయితే చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది నలభై పబ్బుల వరకు నిఘా పెట్టినట్టుగా హైదరాబాద్ పోలీసులు అయితే చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రైట్ విజయ్ ఇక మా ప్రతినిధి రంజిత్తో మాట్లాడదాం రం
ప్రస్తుతం మనం బేగంపేట లో ఉన్నటువంటి లిస్బన్ పబ్ వద్ద ఉన్నాం ఈ లిస్బన్ పబ్ ఎప్పుడు కూడా వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలుస్తుంది ఎందుకంటే ఒక్క సంవత్సరంలోనే ఈ పబ్ కు చూసుకుంటే దాదాపు పదిహేను నోటీసులను ఇప్పటి వరకు అధికారులు అందించారు ఓవర్ టైమింగ్ కావచ్చు ఆ తర్వాత ఇక్కడ విచ్చల విడితనం అలాగే విశృంఖలత్వం ఎక్కువగా పెరిగిపోతున్నటువంటి నేపథ్యంలో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు తరచుగా ఈ పబ్ పై దాడులు చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్వాహకులకు నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు నోటీసులు జారీ చేస్తే కోర్టు నుంచి వీరంతా కొంత వెసులుబాటు పొంది తిరిగి ఇక్కడ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు తప్ప పోలీసులు కావచ్చు అలాగే జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఎక్సైజ్ అధికారులు ఇస్తున్నటువంటి నోటీసులకు ఈ పబ్బు యాజమాన్యం బెదిరిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది మనం ప్రస్తుతం కంట్రీ క్లబ్ కి ఆనుకునే ఇక్కడ లిస్బన్ పబ్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుంది వాస్తవానికి ఈ పబ్ కు అనుమతులు లేకున్నప్పటికీ మాత్రం కంట్రీ క్లబ్ పేరుతో ఉన్నటువంటి అనుమతులనే ఇక్కడ ఆ అనుమతులతో ఇక్కడ లిస్బన్ అలాగే పక్కనే చూస్తే హైఫై ఈ రెండు పబ్బులను కూడా ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే గత కొద్ది రోజుల క్రితం కూడా దాదాపు ఏదైతే ఇరవై మంది అమ్మాయిలతో ఇక్కడ డాన్సర్లుగా తెప్పించి వారితో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ విచ్చల విడతనం ఎక్కువగా అవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ఇక్కడ దాడులు నిర్వహించారు అమ్మాయిలతో వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్నారన్నటువంటి సమాచారంతో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి ఈ పబ్బుకు నోటీసులు కూడా జారీ చేసి సీజ్ చేశారు కానీ ఆ తర్వాత మరుసటి రోజే కోర్టు నుంచి దీనికి సంబంధించి కోర్టుకు వెళ్లి ఆ తర్వాత అనుమతులు తెచ్చుకుని తిరిగి ఇక్కడ పబ్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అయితే ఇక్కడ ఏ పబ్బులో లేని విధంగా లిస్బన్ పబ్ లో దీనికి సంబంధించి విచ్చల విడతనం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ పబ్ లో ముఖ్యంగా దాదాపు నాలుగు క్యూబికల్స్ ఉన్నాయి వాస్తవానికి పబ్ నిబంధనల ప్రకారం ఎక్కడ కూడా కొంత విశాలమైనటువంటి ప్రాంతంలోనే పబ్ కార్యకలాపాలు నిర్వహించాలి కానీ ఈ పబ్ లో రూమ్ లాంటి గదులు ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడికి వస్తున్నటువంటి అబ్బాయిలను ఆకర్షించి కూడా ఇక్కడ పబ్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది రాయిడ్ రంజిత్ మొత్తానికి పెరిగిపోతున్న పబ్లతో విశృంఖలత్వం విచ్చల విడతనం పెరిగిపోతోంది దీనిపైన సరైన పర్యవేక్షణ కావాలి అని ప్రజలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు